ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு மேட்ரிஸோட ஐஜன் வேல்யூஸ் அண்ட் ஐஜன் வெக்டர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல எயிட் மார்க்ல கேட்டிருந்த கொஸ்டின் அண்ட் இங்க வந்துட்டு இந்த மேட்ரிஸோட ஐஜன் வேல்யூஸ் அண்ட் ஐஜன் வெக்டர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐஜன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் வேணும் இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினாக்க இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு இந்த ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும் அண்ட் இதுல இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இந்த மூணும் அன்னோன் தான் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்க இதுல எஸ் ஒன் அப்படிங்கறது என்னதுனாக்க சம் ஆஃப் தி மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கிவன் மேட்ரிஸ் ஏ இந்த மேட்ரிக்ஸில் உள்ள மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னாக்க இந்த மூணு எலிமெண்ட் தான் இதோட சமேஷன் வந்துட்டு செவன் ஸோ எஸ் ஒன்னோட வேல்யூ செவன் அண்ட் எஸ் டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுனாக்க சம் ஆஃப் தி மைனஸ் ஆஃப் தி மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட்ஸ் இங்க நம்ம கிட்ட மூணு மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட்ஸோட மைனாசையும் கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணாக்க எஸ் டூக்கு வேல்யூ கிடைச்சிரும் இதில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட் தான் இந்த ஒன் இதோட மைனார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த நம்பர் இருக்கக்கூடிய காலம் அண்ட் ரூவை விட்டுருங்க ரிமைனி இருக்கக்கூடிய இந்த மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட் தட் இஸ் டிட்டர்மினன்ட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் த்ரீ இதுதான் இந்த ஒன்னுங்கிற எலிமெண்ட்டோட மைனார் ஓகேவா அண்ட் இந்த மெயின் டயகோனலில் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் வந்துட்டு இந்த த்ரீ தான் இதோட மைனார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த த்ரீ இருக்கக்கூடிய காலம் அண்ட் ரூவை விட்டுருங்க ரிமைனிங் இங்கே ஃபோர் எலிமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த எலிமெண்ட்டோட டிட்டர்மினன்ட் தட் இஸ் டிட்டர்மினன்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இதுதான் இந்த த்ரீ அப்படிங்கிற எலிமெண்ட்டோட மைனார் தென் மெயின் டயகோனலில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் எலிமெண்ட் வந்துட்டு இந்த த்ரீ தான் இதோட மைனார் என்ன வரும்னா இந்த த்ரீ இருக்கக்கூடிய காலம் அண்ட் ரூவை விட்டுட்டு ரிமைனி இருக்கக்கூடிய இந்த எலிமெண்ட்டோட டிட்டர்மினன்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் டிட்டர்மினன்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இப்போ இந்த மூணு டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணணும்னா எஸ் டூக்க வேல்யூ கிடச்சிரும் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் எழுதணும் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்து இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் இதே போல் ரிமைனிங் டூ டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணோம்னா எஸ் டூக்கு ஆன்சர் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்து எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ தான் ஏ அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் ஸோ நம்ம இப்போ வந்துட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் இருக்கக்கூடிய இந்த காலம் அண்ட் ரோ விட்டுட்டு ரிமைனி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டுக்கு டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவை இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டாக இங்கே எழுதணும் தென் மைனஸ் ஆஃப் இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் அப்போ நமக்கு மைனஸ் ஒன் வரும் அடுத்தது மைனஸ் போட்டுட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எலிமெண்ட் எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் எலிமெண்ட் இருக்கக்கூடிய காலம் அண்ட் ரோ விட்டுட்டு ரிமைனிங் எலிமெண்ட்டுக்கு டிட்டர்மினன்ட்டை இங்கே எழுதணும் பட் இங்கே அவுட் சைடில் சீரோ இருக்கிறதுனால இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் சீரோ தான் வரும் அடுத்தது ப்ளஸ் போட்டுட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்ட் எலிமெண்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அது இருக்கக்கூடிய காலம் அண்ட் ரோ விட்டுட்டு ரிமைனிங் எலிமெண்ட்டோட டிட்டர்மினன்ட் எழுதணும் பட் இங்கே தேர்ட் எலிமெண்ட் சீரோனால இந்த லாஸ்ட் டேமும் நமக்கு ஜீரோ தான் வரும் ஓகேவா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா ஏஜ்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ மூணு வேல்யூவையும் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்ல கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் டூ அப்படின்னு அசிம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஒரு கியூபிக் இக்குவேஷன் பிகாஸ் லேம்டாக்கு ஹையஸ்ட் பவர் இங்கே த்ரீ தான் ஸோ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க லேம்டாக்கு மூணு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அந்த மூணு வேல்யூவும் தான் ஐஜன் வேல்யூவாக இருக்கும் அண்ட் இந்த லேம்டாவோட வேல்யூவை நீங்கள் வந்துட்டு சிந்தடிக் டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி செய்துக்கலாம் அல்லது கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி கூட இந்த லேம்டாவுக்கு வேல்யூவை ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்ககிட்ட கால்குலேட்டர் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணியே சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகாது ஓகேவா அப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறப்ப லேம்டாவுக்கு ஒன் டூ ஃபோர் அப்படின்னு மூணு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இந்த மூணு வேல்யூவும் தான் ஐஜன் வேல்யூஸ் இங்கே இந்த மூணு ஐஜன் வேல்யூஸும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸா நான் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸான்னு செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் இங்கே 
இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இதில் அந்த செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இந்த லேம்டாவை கொண்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னாக்க இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா லேம்டா ஜீரோ 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 லேம்டா ஜீரோ 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 லேம்டா அப்படின்னு ரெடியூஸ் ஆயிரும் ஓகேவா இப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் இருந்து இந்த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸை மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதணும் இப்படி மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி எழுதுனா போதும் தட் இஸ் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் கூட இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி இங்கே ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எலிமெண்ட் மைனஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எலிமெண்ட் அதை இங்கே எழுதணும் சிமிலர்லி ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி இங்கே அப்படியே எழுதிடணும் ஓகேவா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டூ மேட்ரிக்ஸு அது அப்படியே இருக்கட்டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதணும் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் ரோ எலிமெண்ட் கூட இல்லை செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள கரஸ்பாண்டிங் காலம் எலிமெண்ட்ஸை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் கூட இல்லை இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் எழுதணும் தென் ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் அடுத்தது இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்டையும் இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்தது எழுதணும் தென் ப்ளஸ் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டாக வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்ட் எலிமெண்ட்டையும் இந்த தேர்ட் எலிமெண்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஓகேவா அடுத்தது ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள இந்த செகண்ட் ரோ எலிமெண்ட் கூட இல்லை செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள இந்த காலம் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் எழுதணும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எழுதணுமோ அதே போல் இங்கே எழுதணும் அடுத்தது ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள இந்த தேர்ட் ரோ எலிமெண்ட் கூட இல்லை செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள கரஸ்பாண்டிங் காலம் எலிமெண்ட்ஸை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே தேர்டாக எழுதிடணும் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்ட் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம த்ரீ ஐஜன் வெக்டாஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம த்ரீ ஐஜன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதில் உள்ள ஃபஸ்ட் ஐஜன் வேல்யூ ஒன்று தான் ஸோ லேம்டாக்கு ஒன்றாக இருக்கிறப்ப கரஸ்பாண்டிங் ஐஜன் வெக்டாரை தான் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே நம்மக்கிட்ட ஒரு த்ரீ இக்குவேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீனு அசைம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் லேம்டாக இருக்கிற பிளேஸ்லலாம் ஒன் அப்படின்னு கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு இப்படியே ரெடியூஸ் ஆகிரும் இப்போது இந்த இக்குவேஷனில் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ரெண்டு இக்குவேஷனை சூஸ் பண்ணி நம்ம கரஸ்பாண்டிங் ஐஜன் வெக்டாராக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இக்குவேஷனில் பாருங்கள் எல்லா கோ எஃபிஷன்ட்டும் ஜீரோ ஸோ ஐஜன் வெக்டார் கால்குலேஷனுக்கு ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடாது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இக்குவேஷனையும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதில் கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் உள்ள எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ மூணு கோ எஃபிஷன்ட்டையும் வரிசையாக ஃபஸ்ட் எழுதிடணும் இங்கே எக்ஸ் ஒன் கோ எஃபன் ஜீரோ எக்ஸ் டூ கோ எஃபன் டூ எக்ஸ் த்ரீ கோ எஃபன் மைனஸ் ஒன் கோ எஃபன் மீன்ஸ் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர்ஸ் ஓகே அகெயின் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் டூ எலிமெண்ட்ஸை அப்படி எழுதிடணும் அடுத்தது இந்த தேர்ட் இக்குவேஷனில் உள்ள எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீயோட கோ எஃபன்ட்டை நெக்ஸ்ட் ரோவில் எழுதணும் எக்ஸ் ஒன் கோ எஃபன் ஜீரோ எக்ஸ் டூ கோ எஃபன் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ கோ எஃபன் டூ அகெயின் இந்த ஃபஸ்ட் டூ நம்பர்ஸை அப்படி எழுதிடணும் இப்போ எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த வேல்யூவில் உள்ள ஃபஸ்ட் காலம் எலிமெண்ட்டை விட்டுருங்க அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு காலத்தில் கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் தென் மைனஸ் திஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஈக்குவல் டு தென் எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செகண்ட் காலத்தையும் விட்டுருங்க அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு காலத்திலையும் கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் எழுதணும் தென் மைனஸ் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்தது எக்ஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்டு காலத்தையும் விட்டுருங்க ரிமைனி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு காலத்திலையும் கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் இந்த ஜீரோ அண்ட் மைனஸ் ஒன் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் எழுதணும் தென் மைனஸ் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் இப்போ இங்கே டினாமினேட்டரில் உள்ள வேல்யூஸ் எதுலாம்னா இங்கே வந்துட்டு த்ரீ இருக்கும் இங்கே ஜீரோ இருக்கும் இங்கே ஜீரோ இருக்கும் அண்ட் இந்த மூணு நம்பர்லேயும்
மைனஸ் ஒன்னால டிவைட் பண்ணுங்க அப்ப நமக்கு இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிடும் சோ நீங்க செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷனை ஐஜன் வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண கூடாது சப்போஸ் நீங்க அப்படி யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு ஐஜன் வெக்டார் வந்துட்டு சீரோ 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 அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் எல்லா வேல்யூவும் சீரோவா இருக்கும் இது இம்பாசிபிள் சப்போஸ் நீங்க தெரியாம அப்படி சூஸ் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா கூட ஐஜன் வெக்டார் இப்படி கிடைச்சிது அப்படின்னாக்க நீங்க இப்படி எழுதக்கூடாது வேற ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சூஸ் பண்ணி மறுபடியும் நீங்க ஐஜன் வெக்டார கண்டுபிடிச்சிருங்க ஓகேவா இங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு <laughs> அடுத்தது இந்த மூணு இக்குவேஷன்ல இருந்து ஏதாவது ரெண்டு இக்குவேஷனை சூஸ் பண்ணி ஐஜன் வெக்டார கண்டுபிடிக்கணும் இதுல செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இக்குவேஷன் பாருங்க அப்படி சேமா தான் இருக்குது ஸோ நீங்க ஐஜன் வெக்டார் கால்குலேஷனுக்கு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட சூஸ் பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட சூஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா இந்த ரெண்டையும் சூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நம்ம செய்தோம் பாத்தீங்களா அதே போல கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூவா கண்டுபிடிச்சிருங்க அப்படி கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு சீரோ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் இப்படி கிடைக்கும் இதுதான் லேம்டாக்கு ஃபோராக இருக்கிறப்ப கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஐஜன் வெக்டார் ஃபைனலாக ஐஜன் வேல்யூஸையும் கரஸ்பாண்டிங் ஐஜன் வெக்டார்ஸையும் இதே போல எழுதிடுங்க ஓகே